Москва и москвичи. Прекрасна моя древняя Москва, когда стоит стыдливо, отражаясь в воде голубоватого залива, и сны читает, а шурба не пала, и налетает с юга жаркий ветер, несет пески соседственной пустыни по улицам московским, завихряясь, и дальше, дальше, выше, выше, ввысь, к заснежным вершинам полуголым, откуда поднимается орел, Могучим взмахом крыл парфероносных, И вниз глядит, и белое движение там замечает, И, сложивши крылья, он падает Навстречу снежный барс, Шестнадцать всех своих когтей зубы Свирепый он обнажает разом, И москвичи следят за страшной битвой, И победителя приветствуют. Ура! Когда размер Наполеона... Превысил европейские масштабы, подумалось Москву, мы отодвинем вглубь. Представилось вот здесь поставим флешу, здесь батарею, здесь багра Тиона. За ним весь русский сказочный народ. Вот так-то лучше, потому что лучше во всех смыслах. А что Москва? На то она и есть Москва, что нас смерть поражает, пришлица и такого ужасно поражает, что у того и выбора уж нет, до смерти оставаться пораженным или переходить к нам в москвичи. Так всякий норовит ее обидеть. Француз приходит, немец и китаец, и норовит за горло ухватить. Она же просто говорит им «Вот я», и они словно цепеняют в удивлении, пятятся и пятятся, уходят, и дома лишь опомнившись стенают в Москву, в Москву назад, от дранг на Остен, бегут-бегут и снова цепеняют. Так надо, видно, Бог хранит Москву. Кого в Москве ты только не найдешь, а древности здесь немцы, поляки, китайцы, монголы и грузины, армяне, ассирийцы, иудеи, это потом они уж разошлись, по всему свету основали государство, на море желтом, на Кавказе, в Иудее, в Европе, в Новом Свете, черти где, но помнят первородину святую и просятся под руку древнюю Москвы, Москва назад их с лаской принимает, но некоторых же не принимает, поскольку не пора еще, не время, не срок, не поняли, не заслужили, не доросли. Когда на этом месте древний Рим законы утверждал и государство, то москвичи в сенат ходили в тогах, увенчанные лавровым венком. Теперь юбчонки разные, донджинсы, но тоже ведь на зависть всему свету и под одеждой странной, современной, все бьется сердце гордых москвичей. Когда здесь поднялось движение за самостийную Москву, они позвали в раз поляков, монголов, немцев и французов, и на корню все дело задушили, но ну и теперь еще бывает, в походке девичьи или в слове мелькнет безумный огонек московской гордости национальной. Когда Москва была еще волчицей и бегала лесами Подмосковья, это потом она остепенилась и стала первоклассной столицей, тогда-то и пошли у нее дети, большое племя белозубых москвичей, которым и дано единственным увидеть, как в небесах из елевидной точки рывками разрастается вдруг пламя, растет, растет, клубится, замирает и всех к себе на небо собирает. Москва стоит, да нету москвичей. Когда, бывает, москвичи гуляют и лозунги живые наблюдают, то вслед за этим сразу замечают на небесах небесную Москву, что с видами на Рим, Константинополь, на Польшу, на Пекин, на мироздание, и с видом на подземную Москву, где огонь свирепый бьется, колыхаясь, сквозь трещины живые прорываясь, и москвичи в припрыжку направляясь, словно на небо, ходят по Москве. А вот Москва 
эпохи моей жизни. Вот Ленинский проспект и мавзолей, Кремль, Внуково, Большой театр и Малый, и на посту стоит милиционер. Весной же здесь цветут сады, парки, акации, вишни, яблони, сирени, тюльпаны, розы, мальвы, георгины, трава, поля, луга, леса и горы. Вверху здесь небо, а внизу земля, вдали китайцы, негры, американцы, вблизи у сердца весь бесправный мир. Кругом же все Москва растет и дышит, до Польши, до Варшавы дорастает, до Праги, до Парижа, до Нью-Йорка». И всюду, коли глянуть беспристрастно, везде Москва, везде ее народы, где ж нет Москвы, там просто пустота. Ведь из Москвы уйти, что на тот свет уйти, за предел уйти или совсем уйти, ее величи душу поражает, и мужество в душе предполагает, но и обязанности налагает. И вот они не выдержали, ушли, и Гройсы, Косолапов, и Шелковский, Герловин, и Соков, и Рогинский, по слабости понятной человечи и недостойны звания москвичей. Когда Москва заводит песню и страшным голосом поет, то, кто ее перепоет, тем более, что в этом месте, пожалуй, я, я не боюсь самодовольствия оказаться вот в другом месте, оказаться, пожалуй, вот что и боюсь, оттуда уж не перепоешь. А что, Москва, ни девушка, ни птица, чтобы они страшиться каждый день, не улетит и нас не опозорит, не выйдет замуж и не убежит, и ни жена, и ни сестра, ни мать, но песня, коль поется, так и есть, а не поется, так ведь тоже есть, но в неком, что ли, потустороннем смысле. Вот лебедь белая Москва, а ей навстречу ворон черный, Европским мудростям ученый, Она же невинная чиста, Снизу витясь он стрелу, На лук кладет он, но нечаянно Промахивается случайно, И попадает он в Москву, И начинает он тужить, По улицам пустынным ходит, И никого он не находит, И здесь он остается жить. Когда по миру шли повальные аресты, и раскулачивание шло, и геноцид, то спасшиеся разные евреи, и русские немцы, и китайцы тайком в леса бежали под Московье и основали город там, Москву. О нем впоследствии редко кто и слышал, и москвичей живыми не видали, а может, люди просто врут бесстыдно, да и название странное — Москва. Представьте, спит огромный великан, то вдруг на севере там у него нога проснется, все с севера тогда на юг бежать, или на юге там рука проснется, все снова с юга к северу бежать, а если вдруг проснутся разом, ум, совесть, скажем, честь и разум, что будет здесь, куда ж тогда бежать? Бывает... Невеселые картины ум москвичей зачем-то навещают. Бывает, кажется им, что зима, что снег кругом, что лютые морозы, но важно слово нужное найти, и все опять исполнено здесь смысла, и москвичи потомство назидают. Они Москву здесь подменили и спрятали от бедных москвичей, и под землей она сидит и плачет, вся в куполах и башенках стоячих, вся в портиках прозрачных парфенона, и в статуях прямых Эрихтайона, и в статуях огромных Эхнатона, и в водах Нила, Ганга и Янзы. Когда твои сыны, моя Москва, Идут вооруженные прекрасно, куда ни глянут, то повсюду демон, вдали их демон, и вблизи их демон, сосед их демон, и отец их демон, и москвичи бросаются и прогоняют призрак, и вновь горит священная Москва. Когда здесь воссияли две известных бездны, о ты, моя Москва, вперед шагнула и закрыла грудью, лишь по краям струятся гарри дым, и горе тем, кто сдвинет тебя с места, смутившись запахом, идущим от тебя, и москвичи все станут на защиту и будут их разить 
спасай их. Уже лучше и совсем не жить в Москве, но просто знать, что где-то существует, окружена высокими стенами, высокими и дальними мечтами и взглядами на весь окрестный мир, которые летят и подтверждают наличие свое, и утверждают наличие свое, и порождают наличие свое в готовом сердце. Вот это вот и значит жить в Москве. Смотри, Орлов, ведь мы живем не вечно. Весьма обидно было просчитаться, что мы живем с тобой на краю света, а где-то там действительно Москва с заливами, лагунами, горами, с событиями всемирного значения и с гордыми собою москвичами, но нет. Москва бывает, где стоим мы. Москва прибудет, где мы ей укажем, где мы поставим, там и есть Москва, то есть в Москве.